நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூன்று எட்டு நம்ம தியானித்து வருகிறோம் நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது இல்லை லூயா இந்த வசனம் இது யாருக்குன்னு சொன்னா இது எல்லாருக்குமே கிடையாது என்ன ஷாக்கிங்காக இருக்கா இதை கேட்கும் போது வெறும் ஆண்டு ஒழிய ஒரு வார்த்தையை எடுத்துட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய இஷ்டப்படி நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இந்த வா இந்த வார்த்தை எனக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அல்லை லூயா இந்த வார்த்தை யாருக்கு இருபத்தி மூணு பதினேழை வாசிப்போம் அல்லை லூயா இருபத்தி மூணு பதினேழு ஆ உன் மனதை பாவிகள் மேல் பொறாமை கொள்ள விடாதே நீ நாடோறும் கத்தரை பற்றும் பயத்தோடு இரு நிச்சயமாகவே முடி உண்டு உன் நம்பிக்கை மீன் போகாது கர்த்தரை பற்றி கொண்டு இருக்கிறவர்களுக்கான வாக்குத்தத்தம் இது ஹலை லூயா பக்கத்தில் இருக்க சொல்லுங்க கர்த்தரை பற்றி கொண்டவர்களுக்கு தான் இந்த வாக்குத்தத்தம் ஹலை லூயா இது எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறாது இதை கர்த்தர் இன்னைக்கு காலையில் நான் தியானித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இதை சொன்னார் ஹலை லூயா இட் இஸ் நாட் என்ன சொல்றது எல்லாரும் வந்து அதை எடுத்துட்டு போறதுக்கு இது ஒன்றும் ஒரு இது சாதாரணமான ஒரு காரியம் அல்ல ஹலை லூயா இது ஒரு பொக்கிஷம் ஒரு ட்ரெஷர் இது இது எல்லாருக்குமே கிடைக்காது ஹலை லூயா ஆண்டோர் சொல்றாரு உன் இஷ்டத்துக்கு நீ வாழ்ந்து கொண்டு இதுதான் கத்த சொன்னார் யாரெல்லாம் அவங்க இஷ்டத்துக்கு வாழ்றாங்களோ அவங்களுக்கு இது கிடையாது என்னை பற்றி கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு மட்டும்தான் ஹலை லூயா நிச்சயமாகவே கேரண்டி பண்றாரு ஹலை லூயா கேரண்டியா சொல்றாரு ஷியர்லி ஹலை லூயா நிச்சயமா உனக்கு சத்தியம் பண்ணி நான் சொல்றேன் நீ என்னை பற்றி கொண்டிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த வாக்கு தத்துவம் உன் வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் ஹலை லூயா இன்னைக்கு மார்னிங் ப்ரேயர்லையும் நம்ம ஆலயத்துக்கு வருவதை குறித்து ஆண்டவர் நம்ம ஊரு கூட பேசினார் ஹலை லூயா எவ்வளவு முக்கியம் ஆண்டவரை தேடி வருவது என்பது ஹலை லூயா அது மட்டும் இல்லை இங்கே வரலனாலும் ஆண்டவர் வந்து என்ன சொல்ற ஆண்டவர் கூட தான் இருப்பார் அது அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் தேவன் நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிறதை நாம் செய்ய வேண்டும் ஹலை லூயா நான் அதான் யோசிச்சு பார்த்தேன் பாளையத்து வராதவங்க எப்படி அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆண்டவர் சொல்றாரு அவங்களுக்கு அங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஆசிர்வாதம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனா ஆலயத்துக்கு வருகிற ஆசிர்வாதம் அவங்களுக்கு கிடைக்காது ஹலை லூயா எப்படி எப்படி அவர் கால்குலேட் பண்றாரு பாருங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே உட்கார்ந்துட்டு ஆண்டவரே ஆண்டவரேன்னு சொன்னா கண்டிப்பா ஜபத்துக்கு பதில் உண்டு ஆனா எவ்வளவு டிகிரிக்கு எவ்வளவு லெவலுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது கத்தரை தேடாதவர்கள் ஹலை லூ தேடுறதுன்றது நிறைய டைமென்ஷன்ல இருக்கு தேடுறது தேடுறதுன்றது வந்து ஒரு டைமென்ஷன்ல பேச முடியாது நிறைய விதத்துல தேடுறது ஹலை லூயா சபை கூடி வருதலை நாம் விட்டு விடாமல் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டர் சொன்னார் ஹலை லூயா அப்போ தேவன் எதிர்பார்க்கிறது நம்ம இடத்துல அவரை நாம் எப்படி பற்றி பிடித்து வச்சிருக்கிறோம் ஹலை லூயா எப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவரை விடாம ஒரு ரூத் நகோமியை விட்டாமல் அலை லூயா பிட்டிவாதத்தோடு ஒரு யாக்கோபு கத்தரை விட்டாமல் பற்றி கொண்டிருந்தது போல அலை லூயா பற்றி கொள்ளுகளுடைய வாழ்க்கையில தான் அலை லூயா அதிசயம் நடக்கும் அலை லூயா அவங்க வாழ்க்கையில தான் ஆண்டவர் சொன்ன வாக்கு தத்தங்கள் நிறைவேறும் அலை லூயா இங்க பாக்குறோம் நிச்சயமாகவே என்று சொல்லி ஆண்டவர் ஒரு ஷியூரிட்டியை கொடுக்கிறார் ஷியர்லி யோப் ஷியர்லி தர் இஸ் அண்ட் யோப் வில் நாட் பி கட் ஆஃப் உன்னுடைய நம்பிக்கை வீணாகாது யார் மேல நம்பிக்கை ஆண்டவர் மீது அலை லூயா அது அந்த வசனத்துல பதினேழாவது வசனம் என்ன சொன்னார் பாவி பாவிங்க மேல பொறாம உன் மனசு என்ன பண்ணத பாவிங்க மேல பொறாம கொள்ள விடாத நம்ம அநேக நேரங்கள்ல நான் தேவனை நான் பற்றி பிடிச்சிருக்கிறேன் ஆனா துன்மார்க்கமாய் நடக்கிறவங்க வாழ்க்கை இப்படி இருக்குதே அவங்க எல்லாம் நல்லா தானே இருக்காங்க அவங்க வாழ்க்கையில எல்லாமே நடக்குதே அப்படின்னு உன் மனசை என்ன பண்ணாத அவங்க பக்கம் சாய சாய்க்காத அலை லூயா அவங்கள பார்க்க கூடாது ஆண்டவர் ஆண்டவர் சொல்றாரு இன்னைக்கு என்ன பார்க்கறவங்களுக்கு மட்டும்தான் நான் இந்த வாக்கு தத்தத்தை நிறைவேற்றி கொடுப்பேன் அலை லூயா நீ பாவிய பார்த்தனா உன் வாழ்க்கையில எந்த ஒரு காரியமும் நீ வந்து ஸ்டெப்ப நீ வந்து ஒரு ஒரு படி போகவே முடியாது ஆனால் தேவனை பார்க்கிறவங்க அலை லூயா பாவிகளை அல்ல நம்ம சுற்றி இருக்கிற மற்ற ஜாதி மக்களை அல்ல அலை லூயா நம்ம தேவனை பார்க்க அலை லூயா ஆண்டவர் இன்னைக்கு நம்மை வலுவுறுத்துகிறார் அலை லூயா உனக்கு இந்த வாக்கு தத்தை நிறைவேறணுமா நீ நம்பி கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியம் உன் வாழ்க்கையில நடக்கணுமா 
நல்ல ஒரு முடிவை நான் உனக்கு தரணுமா அலை லூயா ஆண்டவர் சொல்றாரு என்னை பற்றி கொண்டிரு அலை லூயா கத்தரை நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கிறவர்களுக்காக தான் இந்த வாக்கு தத்தம் அலை லூயா தேவ ஜனங்களாக நாம் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நாம் காத்திருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு மார்னிங் கூட இந்த வார்த்தையை ஆவியானவர் பேசினாரு எதிர்பார்ப்பு வேணும் அலை லூயா பக்கத்தில் இருக்க பா சொல்லுங்க ஒரு எதிர்பார்ப்பு வேணுங்க உங்களுக்கு ஆமேன் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்ம என்ன ரோபோவா ஆண்டு நம்ம ரோபோசாவா நம்ம வந்து நம்மளை வந்து சிருஷ்டித்தர் இல்ல ரோபோ என்ன பண்ணும் அது அது வந்து கமாண்ட வந்து ஏற்கனவே என்ன பண்ணுவாங்க ஃபீட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இப்படி இப்படி கமாண்ட் கொடுத்தா அது 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 செய்யும் ஆண்டவர் அப்படி பண்ணல உள்ளான நம்மளை தேவன் வந்து அவருடைய இமேஜில் படைச்சி நமக்குள்ள ஒரு சித்தத்தை கொடுத்துருக்கிறார்ல ஒரு சுய சித்தம்னு ஒன்று இருக்கு தேவ சித்தம்னு ஒன்று இருக்கு சுய சித்தம்னு இருக்கு அந்த சுய சித்தத்திலிருந்து என் தேவன் எதை என் இடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் எதை எதிர்பார்க்கிறார் என்று சொல்லி மனுஷ போராடி போகணுங்க அல்ல லூயா தேவோட சித்தம் நமக்கு தெளிவாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா நம்ம சுய சித்தத்திலிருந்து நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியங்களை நம்ம மிஸ் பண்றோமே அதனால நம்முடைய வாழ்க்கையில சில வாக்கு தத்துவங்கள் நிறைவேறாம இருக்கு ஆதாம் ஏவாளுக்கு ஆண்டவர் சொன்னாரு நீ வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அந்த கனியை புசிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார் ஆண்டவருடைய சித்தத்தை தெரிய தெரியப்படுத்தினார் ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு சுய சித்தம் உள்ள இருக்குல்ல அதுல இருந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்க மீறினாங்க அவங்க என்ன பண்ணிருக்கலாம் யோ ஆண்டவர் சொன்னாரு இப்ப வந்து என்னுடைய எனக்கு ஒரு இது கொடுத்துருக்கிறாரு நான் வந்து அந்த ஏதையும் தோட்டத்துக்குள்ள போகலாம் எல்லா ப எல்லா கனிகளையும் நான் வந்து என்ன பண்ணலாம் எடுக்கலாம் ஆனா இதை மட்டும் எடுக்கக்கூடாதுன்னு ஆண்டவர் திட்டவட்டமா சொல்லியிருக்காரு அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அதுல இருந்து என்னை விலக்கி காக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த சுய சித்தத்தில இருந்து எடுக்கப்படாத முடிவு அவங்களுக்கு அவங்களை என்ன பண்ணுச்சு பாவத்துக்குள்ள தள்ளிச்சு யோசேப்பு என்கிற வாலிபன் அவனுக்கு பாவம் செய்யக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தது நம்மளுக்கா சந்தர்ப்பம் வரலங்க ஆனால் நம்ம எல்லாம் ரொம்ப நீதிமானா இருக்கிறோம் அவனுக்கு லிட்ரலா அவன் அவன் இருந்த அந்த வேலை ஸ்தலத்துல அடிமையாக எகிப்துக்கு கொண்டு போகப்பட்ட அந்த நேரத்துல அவனுக்கு ஒரு சோதனை வந்துச்சு போத்திபாருடைய மனைவி அவனை பாவத்துக்கு அழைக்கிறான் அவனுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்துச்சு அந்த சந்தர்ப்பத்தை அவன் பயன்படுத்திருக்க முடியும் யாருக்குமே தெரியாம பயன்படுத்திருக்க முடியும் அவன் பாவத்துக்குள்ளாக அவன் வாழ்ந்திருக்க முடியும் அப்படி இருந்துகிட்டே அவன் எகிப்தில் என்ன பண்ணலாம் அடிமையா வாழ்ந்திருக்கலாம் அங்கேயே இருந்திருக்கலாம் ஒரு சிலரை காக்க பிடிச்சி அவன் பெரிய ஆளா ஆகியிருக்கலாம் ஆனால் அதை அவன் செய்யவில்லை அலை லூயா வேதம் சொல்லுகிறத அவன் வஸ்திரத்தை கூட விட்டு ஓடி போனான் அலை லூயா நமக்கு சந்தர்ப்பம் வரும்போது சந்தர்ப்பங்களை கத்தரி சில டைம் அனுப்புவார் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு அனுப்புவார் அப்பதான் மெசேஜ் வரும் சாட்டிங்ல நீ ரொம்ப அழகா இருந்த இன்னைக்கு ரெட் கலர் சல்வார் போட்டிருந்தியா நீ பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்றுட்டு இருந்தியா உன்னை பார்த்தேன் அந்த நம்பரை எப்போ எப்படிலாம் எடுக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல எதெல்லாம் எடுக்கிறாங்களா நம்பர் எல்லாம் பிடிச்சி எடுக்கிறாங்களா ஃபாலோ பண்றாங்களா இது மாதிரி ஆட்கள்லாம் அனுப்புவாங்க அனுப்புவார் ஆண்டவர் என்ன பண்ணணும் அலை லூயா விலகி ஓடணும் அலை லூயா இது மாதிரி ஒரு காரியம் வருதா என் வாழ்க்கையில் ஒரு சோதனை வருதா என்ன பண்ணணும் நான் ஓடுவதற்கு அலை லூயா பாவத்தை விட்டு ஓடுவதற்கு பரிசுத்த ஆகியனுடைய பலனை அலை லூயா நாம் கேட்க வேண்டும் சுய சித்தத்திலிருந்து யோசிப்ப என்ன பண்ணாரு அலை லூயா ஐயோயோ என்ன பார்க்குற ஒருத்தர் இருக்கார் என்ன பார்க்குறாரு அலை லூயா என் தேவன் நான் என் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்வது எப்படி என்று சொல்லி அவன் ஓடி போகிறதை பார்க்க அலை லூயா ஆண்டவர் வசனத்தை மட்டும் நம்மள்ட்ட கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவார்னா நம்மளை பார்ப்பார் நம்ம எப்படி நடக்கிறோம் எவ்வளவு முயற்சி பண்றோம் இந்த காரியத்தில் நான் ஈடுபடாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன நான் முயற்சி செய்யறேன் ஒரு ஒரு காரியம் ஒரு காரியம் வாழ்க்கையில் வருது அதோடைய முடிவு என்னவா இருக்க போகுது என்னவா இருக்க போகுது முடிவு அலை லூயா எல்லாம் இருக்கிறீங்களா உயிரோட இருக்கீங்களா அலை லூயா நம்மளுடைய தேவ நம்ம இடத்துல விரும்புகிறார் அலை லூயா எல்லாமே நான் ஜவம் பண்ணிட்டே இருந்தேன் அப்பதான் ஒரு ஆள் ஆர்டர் காட்டினார் அப்பதான் கதவை தட்டுறாங்க அப்பதான் வந்தாங்க எனக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இதுதான் 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 அது கிடையாது அலை லூயா நம்முடைய தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த ஃப்ரீ வில்ல இருந்து அலை லூயா 
நம்முடைய சுய சித்தத்திலிருந்து நம்ம முடிவு எடுக்கக்கூடிய அந்த அந்த காரியத்தை கத்தை நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்க அல்ல லூயா நாமும் தேவனுடைய சன்னிதானத்துக்கு வரும்போது தேவன் இடத்துல எதிர்பார்ப்போட வரும் ஆண்டவர் எனக்கு என் என்னோட கூட இந்த நாளில் பேச போகிற வார்த்தை அல்ல லூயா நான் கவனமாக கேட்டு எப்படி கவனமாக கேட்கணும் தெரியுமாங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கணுங்க ஆண்டவுடைய வசனத்தை மட்டும் இல்லை சும்மா ஜபம் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லை அல்ல லூயா என்னோட என்னோட வாழ்க்கையில் ஒரு வார்த்தை வருதா ஏதோ ஒரு வசனம் வருதா எனக்கு நேரா அது என்ன இஸ் இட் ஹெட்டிங் மீ அது என்ன என்ன அடிக்க வருதா அல்ல லூயா என்னை வந்து என்னுடைய இருதயத்தை அதை குத்துதா அப்போ தேவன் ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை எனக்குள்ள எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அல்ல லூயா தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பு ஒரு பக்கம் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு தேவனை குறித்த ஒரு பக்கம் அலை லூயா கேரண்டி கொடுக்கிறார் ஆண்டவர் அலை லூயா ஒரு மூன்று வாலிபர்கள் தேவனுடைய காரியத்தில் எப்படி அவங்க இருந்தாங்க எப்படி அவங்க 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 நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு காரணம் ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்க முடிவு கருத்துடைய கருத்தில் தான் அலை லூயா என்ன நடக்கட்டுமோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் முடிவு யாருடைய கருத்தில் முடிவு கருத்துடைய கருத்தில் ஆனால் நம்மளுடைய ஸ்டெப்ஸ் அவர் பா பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் நீ எப்படி போகிற எப்படி வந்து ஒரு செஸ்ஸில் வந்து காயினை நகர்த்துறாங்களோ அதை போல நீ எப்படி நகர்த்துறன்றதை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் ஹலே லூயா நம்மளை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் ஹலே லூயா இது எல்லாம் ரொம்ப சீக்ரெட்டு ஆண்டவருக்கும் எனக்கு மட்டும்தான் இதெல்லாம் தேவனுக்கும் உங்களுக்கு மட்டும்தான் ஹலே லூயா இது எல்லாம் என் மனுஷங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஹலே லூயா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் என்ன பேசுகிறோம் எப்படி நம்ம பார்க்குறோம் எப்படி நம்ம நினைக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் அலையில் ஆராய்ந்து அறிகிறவர் நம்முடைய தேவன் ஒருவர் மட்டும்தான் அலை லூயா ஒரு நம்பிக்கையோடு இருந்த மூன்று வாலிபர்களை கத்தர் எப்படி காப்பாற்றினார் அதை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் தானியலுக்கு எழுதின தானியலுடைய புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரத்தை எடுத்து வச்சுப்போம் அலை லூயா அதில் ஒன்றாவது வசனம் சொல்லுகிறது ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் ஆறு அறுபது முழ உயரமும் ஆறு முழ அகலமுமான ஒரு பொற்சிலையை பண்ணுவித்து பாபிலோன் மாகாணத்தில் இருக்கிற தூரா என்னும் சமபூமியிலே நிறுத்தினான் இந்த வசனத்தை பார்க்குறோம் இங்க இங்க வந்து நேபுகாத் நேச்சார் என்ற ராஜா என்ன பண்ணாங்க ஒரு பொற்சிலை நிறுத்துகிறான் அந்த பொற்சிலை எதை எதுக்கு அடையாளம் அதோடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன கோல்டு பொற்சிலை என்று சொன்னால் என்ன இமேஜ் ஆஃப் கோல்டு கோல்டு எதை குறிக்கிறது உலகத்தை குறிக்கிறது பொண்ணு வெள்ளி பணம் இதெல்லாம் இது உலகம் உங்களுக்கு முன்பாக நேபுகா நேச்சார் என்கிற பிசாஸ் என்ன பண்ணுவான் உலகத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்துவான் எங்க நிறுத்துறான் தூரா என்னும் சமபூமியில நிறுத்துகிறான் தூரா என்கிற சமபூமி ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டு அலை லூயா நம்முடைய சிந்தனை என்கிற அந்த காரியத்தில் கொண்டு வந்து நமக்கு முன்னாடி நிறுத்துவான் பணத்தை காட்டுவான் புகழை காட்டுவான் பெயரை காட்டுவான் பலவிதமான உலகத்தினுடைய எல்லா காரியங்களும் ஆண்டவரிடத்துல வந்து சோதிக்கும்படி வந்தா பாருங்க பிசாஸ் அப்படி போல எல்லாவற்றையும் முன்னாடி கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுவான் நிறுத்துவான் அதுதான் இங்க வேறம் சொல்லுங்க நிறுத்தினான் சமபூமியிலே நிறுத்தினான் உங்கள் இருதயமாகிய சமபூமியிலே இப்படிப்பட்ட காரியங்களை பிசாசு கொண்டு வந்து நிறுத்துவான் ஆனால் அதை நிறுத்த அதை நிறுத்தும் போது என்ன நடந்தது பாருங்க ஆறாவது வருஷத்தை வாசிப்போம் மூன்று ஆறு எவனாகிலும் ஆ அதை பணிந்து கொள்ளாமற் போனால் அவன் அந்நேரமே எரிகிற அக்னி சூளையிலே நடுவிலே போடப்படுவான் இப்போ சொல்லிட்டாரு ராஜா சொல்லிட்டாரு இங்க பாரு நீ வந்து இதை பொற்சலையை நீ வணங்கலனா உனக்கு பயங்கரமான சிவியரான பின் பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டான் பிசாஸ் அப்படிதான் பயமுறுத்துவான் நீ என்ன ஆராதிக்கல நீ என்ன வந்து ஐடலா நிறுத்தல விக்கிரகமா நீ நிறுத்தல நீ என்னை ஆராதிக்கா விட்டால் உன் வாழ்க்கையே போயிடும் நீ நாசமா போயிடுவ உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு முடிவு வந்துவிடும் என்று சொல்லி அநேக நேரம் நம்ம பயமுறுத்தும்படியாய் வருவான் என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா நீ கொஞ்சம் காம்பிரமைஸ் ஆகிக்கோ நீ கொஞ்சம் சமரசமாயிடு இது ஒன்றும் பெரிய தப்பு கிடையாது லஞ்சம் வாங்குறது ஒரு தப்பா எல்லாருமே லஞ்சம் வாங்குறாங்க இதுல என்ன தப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணு ஏன் பையனை லவ் பண்ண என்ன பிரச்சனை எல்லாருக்குமே ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கு ஆறாவது கிளாஸ் படிக்கிற பையனுக்கே கேர்ள் ஃப்ரெண்டு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கு உனக்கு ஏன் இருக்கக்கூடாது உன் ப்ரெஸ்டீஜ் என்ன ஆகும் உனக்கு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் இல்லைன்னா ஐயோ நீலாம் ஒரு கே நீலாம் ஒரு மனுஷன் கிடையாது மனுஷனும் கிடையாது 
இப்படிதான் பேசுவாங்க இப்படி பேசினதாய் பிள்ளைகளை எங்கிடத்துல வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை தான் நான் சொல்கிறேன் லெலுவியா இங்கே வந்து நான் வந்து இது ஏதோ பிரசங்கத்துக்கு ரெடி பண்ணி சொல்லலை இதெல்லாம் நடந்து நடக்குது நடந்து கொண்டு இருக்கிறது நடந்தது உன்னை ஒரு பொண்ணு பார்க்கலனா உனக்கு நீ வந்து பேசு இப்படிதான் பிசாஸ் என்ன பண்ணுவான் நிறுத்துவான் கொண்டு வந்து பொற்சிலை முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தி சொல்லுவான் நீ என்னை பணிந்து கொள்ளாவிட்டால் உனக்கு வாழ்க்கை கிடையாதுன்னு சொல்லுவான் இந்த மூன்று வாலிபர்களும் யாருன்னு சொன்னா எங்க சாதாரணமான ஆளுங்க கிடையாது இதுல சும்மா சாத்ரா மேஷா காப்பேத் நேகோ அப்படின்னு சொல்லி போடப்பட்டிருக்கு இவர்கள் பாபிலோன் தேசத்துக்கு சிறையாக யூதர்கள் நடுவில் இருந்து கொண்டு போகப்பட்ட வாலிபர்கள் எங்கேருந்து இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் மூன்று பேரும் இந்த மூன்று வாலிபர்களையும் பாபிலோன் தேசத்துக்கு சிறையாக கொண்டு போகப்பட்ட அந்த தானிய தானியோட செட்டு இவங்களாம் இந்த மூன்று வாலிபர்கள் வேதம் சொல்லுகிறது அவ்வளோ தேவனுடைய வேதத்திலையும் தேவனுடைய காரியத்திலையும் அவர்கள் வந்து கற்று தேறினவர்கள் அது மட்டும் இல்லை ஆவிக்குரிய ரீதியில் மட்டும் அவங்க வந்து முதிர்ச்சியானவங்க கிடையாது அவர்கள் உலக பிரகாரமாகவும் அந்த பாபிலோன் தேசத்தில் தேவர் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் இந்த ப்ராவின்ஸ் ஆஃப் பேபிலோனியா அல்ல லூயா அந்த பாபிலோன் மாகாணத்திலே அவங்க எப்படி தான் மாறினாங்களாம் ஹை பொசிஷன் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அவங்களுக்கு கிடைச்சிதான் மூணு வாலிபர்களும் தேவர் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் பெரிய பெரிய உயர் பதவியில் இருக்கிற ஆஃபீசர்ஸ் நம்முடைய பாஷையில் சொல்லணும்னா தேவர் ஆஃபீசர்ஸ் ஹை ரேங்க் ஒஃபிஷியல்ஸ் ஹை ரேங்க் ஒஃபிஷியல்ஸ் வந்து எப்படி வேணா வாழலாம் அவங்க எப்படி வாலிப நாட்கள்லே அப்படி ஒரு ஹை ரேங்க் வந்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு சில காரியங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது அதில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு காரியம் என்னன்னா அவங்க குட்டி வயசுல இருக்கும் போதே அவங்க வந்து பாபிலோன் தேசத்துக்கு போயிட்டாங்க அங்கேயே அவங்க வளர்ந்தாங்க அவங்களுடைய அப்பா அம்மாலாம் அந்த இடத்துல சிறைப்பட்டு போன டைம்ல இந்த பசங்களும் போயிருக்கிறாங்க அங்கதான் வளர்ந்தவங்களே அவங்க ஆனா எப்படி வளர்ந்திருக்காங்க ஹலிலூயா அவங்களுடைய பெயர்களை தேவன் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஹலிலூயா எவ்வளவு ஒரு மகத்தான ஒரு காரியம் ஹலிலூயா உங்களுடைய பெயரையும் என்னுடைய பெயரையும் ஆண்டவர் சொல்லுவதற்கு வெட்கப்படவே கூடாது ஹலிலூயா என்னுடைய மகள் என்னுடைய மகன் என்று கட்ட சொல்லணும் ஹலிலூயா இந்த மூணு பேரும் இந்த மூணு பேருடைய காரியங்களை நம்ம வாசிக்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது மூணு ஆறு நம்ம வாசிச்சோம்ல ஸோ என்ன சொல்லிட்டாங்க நீ வந்து நீ வணங்களை நீ பண்ணலை இதை நான் உன்னை என்ன பண்ணுவேன் ஃபினிஷ் பண்ணிடுவேன் அப்போ அந்த டைமில் வந்து அந்த ஃபர்னஸ் வந்து ரெடியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யாரெல்லாம் பணிந்து கொள்ளலையோ இந்த பொறிச்சிலையே அதுவும் எங்கே வைக்கப்பட்டிருக்குதுன்னா அந்த பாபிலோ இந்த மாகாணத்தில் இருக்கிற ஒரு சென்டர் பிளேஸில் அது வைக்கப்பட்டிருந்ததான் அந்த பொறிச்சிலை அங்கே வச்சா எல்லா சைட்லேயும் நார்த் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சவுத் எல்லா சைட்லேருந்தும் அந்த பொறிச்சிலையை பார்க்க முடியுமா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹைட்டில் வச்சுட்டு அந்த ராஜா சொல்கிறான் இதை பணிந்து கொள்ளாதவனை நான் வேணா என்ன பண்ணுவேன் அவனை அக்னி சூழையில் போடப்படுவான் நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம வந்து தேவனை அல்லாமல் வேறு எதையாவது பணிந்து கொள்ளாமலோ இல்லை காம்ப்ரமைஸ் ஆகாமலோ இருந்தா நம்ம சமரசம் ஆகாமல் இருந்தா நம்முடைய வாழ்க்கையை முடிஞ்சு போயிடும் நம்ம நினைக்கிறோம் அது தவறான காரணம் எந்த நாளும் கத்தரை மட்டும் விட்டு கொடுத்துறாதீங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்க பார்த்து சொல்லுங்க வைராக்கியமாக சொல்லுங்க விட்டு கொடுக்காதீங்க கத்தரை எந்த இடத்துலையும் ஆஃபீஸில் சரி நீ உன்னை சாமியாருன்னு சொல்றாங்களா காலில் தூசிய தோ உதறிட்டு வந்துகிட்டே இரு அல்லே லூயா என்னை காலேஜில் அப்படி தான் சொன்னாங்க என்கிட்ட சில பேர் பேசுறதுக்கு பயப்படுவாங்க அதில் ரெண்டு கேர்ள்ஸ்க்கு நான் ஜபம் பண்ணேன் அலை லூயா ரெண்டு ரெண்டு பேர் அவங்க ட்வின்ஸ் அவங்களுக்காக நான் ப்ரே பண்ணேன் அந்த அந்த காலேஜ் நான் விட்டு வரும்போது எப்பயும் இல்லாத அளவுக்கு அந்த ஃபேர்வெல் லாஸ்ட் டைம் லாஸ்ட் டே நடக்கும்போது அவங்க என்ன வந்து சொன்னாங்க கற்பகவலி ப்ளீஸ் ப்ரே ஃபார் ஹர்ஸ் ப்ளீஸ் ப்ரே ஃபார் ஹர்ஸ் எங்களுக்காக நீ ஜபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த என்னுடைய கிளாஸ்மேட் சொன்னாங்க அலை லூயா அப்ப நான் யோசிச்சு இவ்வளோ நாள் விட்டு நம்ம இப்போ எல்லாம் பெரிய போகிறோமே நான் விசுவாசிக்கிறேன் அவங்க எங்க இருந்தாலும் கண்டிப்பா கத்தர் அவங்களை தொட்டுருப்பாரு ஹலே லூயா பேசவே மாட்டாங்க ஏன்னா பேசுறதுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது அவங்க கிட்ட நான் என்ன பேசுறதுக்கு இருக்கு நம்மள என்ன வேணா சொல்லட்டும் ஆனா ஒரு நாளும் ரெட்ட மீனிங்ல ஜோக்ஸ் பேசும் போது நான் சொல்றேன் ஏன் இதை சொல்றேன்னு எனக்கு தெரியல உங்களுடைய வேலை ஸ்தலத்திலையோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையோ 
டபுள் மீனிங்கில் பேசுகிற இந்த காரியங்கள் இருக்கிறதாக ஆவியான் அவர் சொல்லுகிறார் தேவருடைய வைராக்கியத்தை கொண்டு இதை நான் சொல்லுகிறேன் ஆஃபீஸில் வந்து சும்மா ஹீன்னு நம்ம இழிச்சுக்கிட்டு காம்ப்ரமைஸ் ஆக வேண்டிய அவசியம் நம்மளுக்கு கிடையவே கிடையாது அலை லூயா அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பாத்தியமும் நமக்கு தேவையில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு பணமும் நமக்கு தேவையில்லை அலிலு இந்த சாத்ராக் பேஷாக் ஆபேனுடைய லைஃப்பில் நம்ம பார்க்கும்போது அலி லூயா நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நம்ம பணிந்து இன்றைக்கி நம்ம ஆராதித்தோம் ஆராதனை ஆராதனை அப்பா உமக்கு ஒருவருக்கு தான் ஆராதனை அலை லூயா யார்கிட்டும் நம்ம அப்படிலாம் போக வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க இன்னைக்கு காம்ப்ரமைசிங் வேர்ல்டில் இருக்கிறாங்க சினிமா நடிகைகள் காம்ப்ரமைசிங் வேர்ல்டில் இருக்கிறாங்க அவங்க காம்ப்ரமைஸ் ஆனால் தான் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் சினிமாவில் சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஒருத்தவங்க தப்புன்னு சொல்கிறாங்கன்னா தப்புன்னு சொல்லுங்கள் தைரியம் இருக்கா சொல்கிறதுக்கு ஆண்டவர் கேட்குறாரு இன்றைக்கி தப்புன்னு தப்பு பண்ணுறாங்களா தப்புன்னு சொல்லுங்கள் ஏன் தப்புன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நம்ம வச்சுக்கணும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நம்மளுக்கு எதுக்கு எதுக்கு நம்மளுக்கு அந்த அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவசியமே கிடையாது அலை லூயா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நமக்கு அவசியம் கிடையாது நீ வந்து கத்தரை நம்புகிற அப்படின்னு சொன்னால் இதிலலாம் காமிக்கணும் இதெல்லாம் டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் நமக்கு டெஸ்ட்டு அலை லூயா சும்மா வாக்குத்தத்தை நிறைவேறிடாதுங்க இன்னைக்கு ஆண்டவர் திட்டவட்டமாக இதை பேசி கொண்டிருந்தார் என்னோடு கூட சும்மா நிறைவேறிடாது சும்மா நான் எனக்கு ஆ நான் வந்து கிறிஸ்டின் ஆகிட்டேன் ஞானஸ்தான் எடுத்துட்டேன் அபிஷேகம் பெற்றுட்டேன் இந்த வசனம் எனக்கு தான் கிடையாது நீ அவரை எவ்வளோ நம்பி இருக்கிற காம்ப்ரமைசிங் இருக்கா மற்றவங்க பேசுறத அவங்க தப்பா நினைச்சிட போறாங்க அவங்க என்னை விட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டு போறாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எனக்கு கட் ஆயிடும் அவங்களும் அவங்கள்ட்ட எனக்கு வர வர வேண்டிய ஆதாயங்கள் ஆதாயம் வராம போயிடும் இது இது மாதிரி எல்லாம் நம்ம இருக்கவே கூடாதுன்றது ஆவியானவர் திட்டமும் தெளிவுமாய் நம்ம ஒரு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் அலை லூயா புரஜாதி மக்களோடு அலை லூயா நம்ம எப்போ ஆண்டவர் இடத்துல வந்துட்டோமோ நம்மளுக்கும் நம்முடைய ஜபம் பண்றதுக்கு மட்டும் தான் இருக்கணும் வேற எதுக்குமே பாண்டிங் இருக்க கூடாது அந்த பாண்டிங் இருக்குன்னு சொன்னா என்னதான் நீ வந்து போராடினா கூட உன் ஜபத்தை ஆண்டு கேட்கவே மாட்டார் ஹலே லூயா இந்த இப்போ ஒட்டி உலாவுறது பாசப்படைப்பு இதெல்லாம் வந்து தேவனுடைய தேவனுக்கு கீழே தான் இருக்கணுமே தவிர தேவனுக்கு மேலாக எதுவுமே வைக்கக்கூடாது அலை லூயா அதெல்லாம் கத்தர் வெறுக்கிறார் அலை லூயா அது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு நான் பார்த்தது கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக எட்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் மூணு எட்டு ஆ ம் ம் யூதர் பேரில் குற்றம் குற்றம் சாட்டினார்கள் இப்போ நம்ம வந்து ஆண்டவருக்காக நிற்கும்போது அவரை நம்பி நிற்கும்போது நம்மள மேலே என்ன பண்ணுவாங்க குற்றம் சாட்டுவாங்க குற்றம் சுமத்துவாங்க எதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் ஒரு காதில் கே வாங்கிட்டு விட்டுணும் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய பாதரேஷனாக எடுக்கவே கூடாது அது உங்களுக்கு கடவே கிடையாது அலை லூயா கத்தரை நம்புறவங்களுக்கு அது கடவே கிடையாது குற்றம் சுமத்துகிறவன் அலை லூயா கத்தரை குற்றம் சுமத்துகிறான் கத்தரை குற்றம் பேசுகிறான் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அதை எடுக்கவே எடுக்காதீங்க எடுக்கவே எடுக்காதீங்க அலை லூயா தேவனை அலை லூயா உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்பயும் மகிமைப்படுத்துங்க உங்களை குற்றப்படுத்துகிறவனை கா கத்தர் தாழ தள்ளுண்டு போக பண்ணுவார் யார் குற்றப்படுத்தாங்களோ வெக்கப்பட்டு போவாங்க நம்மளை யாருமே குற்றம் சுமத்த முடியாது ஏன்னா அவருடைய விலையேற பெற்ற ரத்தத்தினால கத்த நம்மை வாங்கி இருக்கிறார் மூன்று பதினாறை வாசிப்போம் பதினைந்து பதினைந்து வாசிப்போம் இப்போதும் நீங்கள் கேட்கும் போது தாழ விழுந்து பணிந்து கொள்ளாதீர்களே ஆகில் அந்நேரமே சேலஞ்ச் இங்க ஒரு சேலஞ்ச் வருது உங்களை என் கைக்கு தப்பு விற்க போகிற தேவன் யார் என்றான் இந்த கட்டளை வந்துருச்சு இல்ல ஃபர்ஸ்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க மூன்றாவது வசனத்திலே எல்லாரும் வந்து நின்றுட்டாங்க தேசாதிபதிகளும் மூன்றாவது வசனத்தில் பார்க்கும்போது அதிகாரிகளும் தலைவரும் நியாயாதிபதிகளும் பொக்கிஷக்காரரும் நீதி சாஸ்திரிகளும் விசாரிப்புக்காரரும் நாடுள்ள உத்தியோகஸ்தர் யாவரும் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் நிறுத்தின சிலையின் பிரதிஷ்டைக்கு வந்து சேர்ந்து நேபுகாத் நேச்சார் நிறுத்தின சிலைக்கு எதிராக நின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லி போடப்பட்டிருக்கு 
எல்லாரும் வந்துட்டாங்க ஜட்ஜிலேருந்து லாயர்லேருந்து டாக்டர்ஸ்லேருந்து நியாயசாஸ்திரிகள்லேருந்து ஏன்னா வேலை செய்கிறவங்க எல்லாரும் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸு எல்லாரும் வந்து நின்றுட்டாங்க பயந்து பயந்து போய் நிற்கிறாங்க வந்து ஆனால் இந்த மூணு வாலிபல் மட்டும் வரல அந்த பிரதிஷ் பிரதிஷ்டைக்கே வரலன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தான் எனக்கு நான் நினைக்கிறேன் பட் எனக்கு டெஃபினட்டாக தெரியல இந்த பிரதிஷ்டைக்கே வரல உங்களை எந்த இடத்துக்கு கூப்பிட்டாலும் ஆண்டு விட கேட்டுட்டு போகணும் அலே லூயா நான் போகலாமா நான் இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் நான் சொல்கிறதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயமாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆண்டவருக்கு முன்னாடி அதை ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுங்க உங்களை ஆண்டவர் பயங்கரமாக ப்ளஸ் பண்ணுவார் நீங்கள் யார் ஐயோ நான் இழந்துருவேனா அவங்கள அப்படின்னு நினைப்பீங்கள அவங்கள நீங்கள் இழக்க மாட்டீங்க கிறிஸ்துவுக்காக அவங்கள ஆதாயப்படுத்துங்க அவங்க உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற வைராக்கியத்தை பார்ப்பாங்க அலை லூயா அவங்க உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற வைராக்கியத்தை பார்ப்பாங்க இவங்க இவ்வளோ வைராக்கியமாக இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி சொன்னது போல் ஆலயத்துக்கு தவறாமல் போகிறாங்களே சண்டேஸில் விட மாட்டுறாங்களே அப்படி என்ன தான் இருக்குது நாங்கள் ஒரு சாட்சி கேட்டோம் அதிகால ஜபத்தை வந்து ஓப்பனாக செய்ய முடியல பெட்ஷீட்டை போத்திக்கிட்டு உள்ள மொபைல் ஃபோனை வச்சு இயர்ஃபோனை வச்சு கேட்குறாங்க கண்ணிலேருந்து தண்ணி வந்துச்சு என்னால் வெளிப்படையாக என்ன பண்ண முடியல ஜெபிக்க முடில அதனால் என்ன பண்ணுறேன் வீட்டில் யாருக்கும் தெரியாமல் செல்ஃபோனை நான் படுத்துருக்கிற மாதிரி படுத்துருக்கிறேன் ஆனால் வந்து என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய ஃபோனை வந்து பக்கத்தில் வச்சுட்டு நான் இப்படியாக நான் ஜெபத்தை நான் கலந்து கொள்கிறேன்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க அது எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் தெரியுமா தேவனுக்காக அலை லூயா வைராக்கியம் பாராட்டுங்க இந்த இந்த இடத்துல எல்லாரும் வந்து நிற்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டே சொல்லப்பட்டுருச்சு ஆர்டர் வந்துருச்சு ராஜா கிட்டே ஆனால் மறுபடியும் அவர் வந்து இங்கே சொல்கிறார் திருப்பியும் இது யாருக்கு சொல்கிறாருனா அந்த மூணு பேருக்கு மட்டும் சொல்கிறார் அவங்கள அழைத்து அனுப்பிச்சார் மூணு பேரையும் நீங்கள் வாங்க எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் நான் சொன்ன கட்டளைக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியாமல் இருந்திருப்பீங்க என்னை அவமதிச்சிட்டீங்கல்ல என்னை மதிக்கல இல்லை நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ராஜா கொண்டு வந்து மூணு பேரையும் நிறுத்துறாரு நிறுத்திட்டு சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி பணிந்து கொள்ளலை நீ வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அக்னி சூழலும் நீங்கள் போடப்படுவீங்க அதுக்கு சாத்ராக் மேஷா காபி என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் பதினாறு வாசிங்க ம் அவசியம் இல்லை ஹலை லூயா உத்தரவு சொல்ல அவசியம் இல்லை சில நேரத்தில் ஆர்கியூ பண்ண வருவாங்க ஆட்கள் வாக்குவாதத்தில் இறங்குவாங்க இயேசு நான் இதை சொல்லிட்டாரா நாங்கள் சினிமா பாடல் பாட நிறுத்தின போது அப்போ தான் அப்படி தான் சொன்னாங்க இயேசு சினிமா பாட்டை பாடக்கூடாதுன்னு சொன்னாரா எங்கே நீங்கள் காட்டுங்க எங்கே சொன்னார் இது மாதிரி கிண்டல் அடிக்கிறதுக்கு என்ன சொல்கிறது நம்ம வாயிலிருந்து வந்து சண்டையை நம்ம சண்டை போடணும் அவங்க கூடன்னு சொல்லி ஆர்கியூ பண்ணுன்றதுக்காக சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க நம்மளை தூண்டுவாங்க ஆனால் இங்கே நம்ம வேதம் என்ன சொல்லுக்கிறது உனக்கு உத்தரவு சொல்ல எனக்கு அவசியமே இல்லை மூடன் கிட்ட பேசாதீங்க மூடன் வந்து அறிவை அவன் விரும்புகிறதே கிடையாதுன்னு வேதம் சொல்லுது நீங்கள் என்ன தான் வந்து வசனத்தை அள்ளி அள்ளி மேலே தலையில் கொட்டினா கூட அவங்க கேட்கவே மாட்டாங்க ஃபூல்ஸ் கிட்டே அப்போ நம்ம போய் ஆண்டோடைய வார்த்தையை சொல்கிறது உங்ககிட்ட சொல்லி என்னென்ன பிரயோஜனம் இல்லை உனக்கு நான் மறு உத்தரவு கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லை லூயா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பாசிங்க தொடர்ந்து நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் ஒன்னே ஒன் மட்டும் ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறாங்க எம்பசைஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க ஒன்னே ஒன் மட்டும் உங்களுக்கு தெரியணும் என்னென்ன ம் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் ம் ம் நீங்கள் ஆக்கி விடுவிப்பார் விடுவிக்காமல் போனாலும் நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதும் இல்லை நீர் நிறுத்தின பொருட்சிலையை பணிந்து கொள்வதும் இல்லை உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்றோம் அல்லா மற்ற விஷயத்தில் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன் ஏசப்பா எவ்வளோ பெரியவரு அதெல்லாம் உங்ககிட்ட நான் சொல்ல மாட்டேன் உனக்கு அது வந்து சொன்னா உன் மண்டலம் ஏறாது எவ்வளவு சொன்னாலும் என்ன வராது ஏறவே ஏறாது உனக்கு அதனால உங்ககிட்ட வாக்குவாதமோ உங்ககிட்ட பேச்சு கொடுக்கறதோ வேஸ்ட் ஆனா ஒண்ணு நான் சொல்றேன் ஒண்ணு உனக்கு தெரியணும் எங்கள் தேவன் எங்களை தப்பு வைக்க வல்லவராயிருக்கிறார் அலை லூயா 
எவ்வளவு ஒரு ஸ்ட்ராங் எம்பட்டிக் அந்த வேர்டு பாருங்க என்ன ஆணித்தரமாக அழுத்தமாக சொல்லுகிறான் பாரு உனக்கு ஒண்ணு மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் எங்க தேவனைகளை தப்பு விக்க வல்லவரா இருக்கிறார் விடுவிக்காமல் போனாலும் என்று சொல்லி அதை நான் வாசிச்சேன் போது எனக்கு ஒரே இது ஏன் அதான் தப்பு விக்க வல்லவரா இருக்கான் சொல்லிட்டாங்களே அதுக்கப்புறம் இதுக்கு எதுக்கு டவுட்டோட ஒரு விடுவிக்காமல் போனாலும் அப்படின்ற எதுக்கு வருது அப்பதான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு அடிக்கடி பாஸ்ட் சொல்ற ஒரு வசனம் ஆனாலும் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள் மழையும் காண மாட்டீர்கள் ஆனாலும் உங்கள் பள்ளத்தாக்கு அது எதை குறிக்கிறது நான் விசுவாசத்தை குறிக்கிறது ஹலே லூயா எங்களை விடுவிக்காம போனாலும் பரவாயில்லங்க நாங்க செத்து போனாலும் பரவாயில்லங்க ஆனால் தேவனுடைய கட்டளைக்கு மீறி நாங்கள் எதையும் எங்க வாழ்க்கையில செய்ய மாட்டோம் ஹலே லூயா என்கிற ஒரு வைராக்கியத்தை ஹலே லூயா அவங்க அந்த இடத்துல காண்பிக்கிறத பாக்குறோம் ஹலே லூயா உங்களுடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதும் இல்லை நீர் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்வதும் இல்லை எங்களுக்கு உலகத்தை காட்டிலும் நாங்கள் நேசிக்கிற எங்களுடைய ஏசப்பா தான் எங்களுக்கு முக்கியம் ஹலே லூயா இந்த உலகத்துல இந்த உலகத்துல என்ன நம்ம நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இங்க வந்து ரொம்ப வருஷம் நம்ம இருக்க போறோமா நம்ம இங்க இருந்துகிட்டே இருக்க போறோமா யாருக்காவது ஆசை இருக்காங்க ஐயோ ஆண்டுவரே சீக்கிரம் மாறும் மாறானாதா சீக்கிரம் வந்துருங்கப்பா இது நடக்கிறது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது ரொம்ப இதா இருக்கு ஏதோ இப்பதான் வார் அங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா இன்னும் கொஞ்ச நாள் இங்க வந்துடும் போல இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது சூழ்நில இருக்கு நம்ம ஒண்ணுமே இந்த உலகத்துல இருந்து கொண்டு போக போறது இல்லை ஹலே லூயா நம்ம சம்பாதிச்சது எதுவுமே நம்ம கூட வரப்போகிறது இல்லை ஹலே லூயா ஒரு பின்னு கூட வராது ஒரு கடுகு கூட வராது எதுவுமே வராது ஹலே லூயா எல்லாத்தையும் அப்பா எவ்வளவு வேதனையா இருக்கு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போனோம் இங்கதான் விட்டுட்டு போனோம் நாங்க செத்தால சாகிறோம் ஆனா ஒன்னே சொல்றது நாங்க கேட்கறதுக்கு எங்களுக்கு கேட்கணுன்ற அவசியமே எங்களுக்கு கிடையாது உனக்கு நாங்க மறு உத்தரவு சொல்லணுன்ற அவசியமும் எங்களுக்கு கிடையாது அலை லூயா இது மாதிரி யார்கிட்டாவது போய் சண்டை போட்டுறாதீங்க அலை லூயா உங்கள் உங்கள் வைராக்கியத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில நிரூபிங்க அலை லூயா சில இடங்களுக்கு நாங்கள் அழைக்கப்படுவோம் தேவனிடத்துல விசாரிப்போம் அன்றோ சொல்வாரு வேண்டாம் போகாதீங்க அப்போ எங்களுக்கு ஒரு சில நேரத்தில் கஷ்டமாக இருந்திருக்கு ஏன்னா நல்ல நல்ல ஒரு ஆட்கள் அவங்க அவங்களுக்காக நாங்கள் போகணும்னு நினைப்போம் எங்கள் மாம்சத்தில் நினைப்போம் அது பட் ஆண்டோர் சொல்வார் வேண்டாம் அங்கே போகிறதுனால என்னுடைய நாமம் ஒன்று நான் ஒன்றுமே மகிமைப்பட போகிறது இல்லை ஒரு சில இடங்களுக்கு போக வேணான்னு ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார் தடுத்து நிறுத்துவார் தேவன் அலை லூயா நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கறது ஒன்றே ஒன்றுதான் அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி சாய்க்கிறோமா அவரை பற்றி கொண்டு இருக்கிறோமா அலை லூயா உத்தரவு சொல்ல அவசியம் இல்லை மூன்று பதினேழை நம்ம வாசிச்சோம் மூணு பதினெட்டை வாசித்தோம் மூணு பத்தொம்போதை வாசிப்போம் அப்பொழுது ஆ மூன்று விரோதமாய் வேறுபட்டது சாதாரணமாக சூடாக்குவதை பார்க்கலும் ஏழு மடங்கு அதிகமாய் தேவனுடைய பிள்ளைங்களுக்கு வைராக்கியம் பாராட்டுகிற பிள்ளைகளுக்கு எப்படி தெரியுமா சோதனை எல்லாரும் சொல்லுங்க நல்லா சத்தமாக தான் சொல்லுங்க பயப்படாதீங்க ஐயோயோ சொன்னா வந்துட போது ஏழு மடங்கு சோதனை நினைக்காதீங்க ஏழு மடங்கு அதிகங்க ஆண்டவரை வந்து நேசிக்கிறவங்களுக்கு ஹாலே லூயா ஏழு மடங்கு அதிகமா ஃபர்னஸ் வந்து ரெடியா இருக்கு இருபதாவது வசனம் வாசிப்போம் கட்டும்படி இங்க பாருங்க நேபுகார் நேச்சார பார்த்தா சிரிப்பா வருது ஏயா ஏழு மடங்கு அதிகமாக்கப்பட்ட ஒரு ஃபோர்னஸ்ல மூணு பேரை தூக்கி போட போறாரு அது அவங்களுக்கு எது கட்டணும் ஏன் கட்டணும் போட்ட உடனே போயிடுவாங்களே அவனுக்கு எவ்வளவு ஒரு இப்ப ஒரு பக்கம் அவனுக்கு எப்படி இருக்குன்னா எங்கேயாவது அவனுங்க வந்து கட்டா மூட்டா வெளில வெளில ஓடி வந்துருவானுங்களோ இந்த மூணு பேரும் ஏய் உங்க தேவன் செஞ்சாலும் செய்வாரு இப்படிதான் சில மனுஷர்கள் நம்மளோட வாழ்க்கையில ஒரு கட்டு மாதிரி இருப்பாங்க 
இவங்களை என்ன பண்ணும் நம்மளுடைய ஹோல்டுலேயே வச்சுக்கணும் இவங்களை இவங்களை நம்மளுடைய ஹோல்டுலே வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணிடுவாங்க ஒருவேளை யோ இவங்க ரொம்ப விசுவாசிக்கிறாங்கப்பா இவங்க ரொம்ப நல்லா ப்ரே பண்ணுறாங்கப்பா இவங்க ஆண்டர் விடுவிச்சாலும் விடுவிச்சிருவார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நேபுகாத் நேச்சாரை போல சில பேர் இருக்கிறாங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் கட்டப்பட்ட சூழ்நிலையில் அந்த மூன்று பேரையும் தூக்கி போட்டாங்க யார் யார் வேணா கட்டட்டுமே நம்மள அலையிலோயா தேவனுடைய அன்பின் கயிறுகளினாலே கட்டப்பட்ட நாம் அலை லூயா இந்த கட்டுகளுக்கெல்லாம் நம்ம பயப்பட மாட்டோம் அலை லூயா நம்மளுக்கு எந்த இந்த மாதிரி என்ன சொல்றது இந்த பயம் முறுத்துறதுலாம் நம்ம கிட்ட வச்சு கூடாது அலை லூயா எல்லாம் சொல்லாமா ஏ பிசாசே இந்த பயம் முறுத்தலாம் என் கிட்ட நடக்காது அலை லூயா சும்மா நான் கட்டுவேன் நான் வந்து தூக்கி போடுவேன் உன்ன க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன் அவனை குறித்து என்ன வேதம் சொல்லுகிறது தெரியுமா அவன் நசுக்கப்பட்டவன் என் ஏசு ராஜா அவனை சிலுவையிலே அவன் தலையை நசுக்கி போட்ட கரங்களை தட்டி கத்தரை மகிமைப்படுத்தும் அவன் தலை நசுக்கப்பட்டு அவன் சும்மா இப்ப வாழை மட்டும்தான் ஆட்டிட்டு இருக்கான் ஏதா ஆட்டுறான் வாழ் ஆட்டுறான் அது ரொம்ப நாள் அதெல்லாம் நடக்காது தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறான் அலை லூயா இதுல ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு காரியம் என்னன்னா அந்த மூணு பேரையும் கட்டி தூக்கி போட்டாங்க அலை லூயா அதுக்கு அடுத்தது வசனம் வாசிங்க இருபத்தி ஒன்று அப்பொழுது அவர்கள் ஆ சால்வைகளோடும் போடப்பட்டார்கள் இருபத்தி ரெண்டு ராஜாவின் கட்டளை கடுமையா இருந்தபடினாலும் ஆ அக்னி ஜுவாலையானது என்பவர்களை இத வசனத்தை வாசிக்கும் போது ராஜாவின் கட்டளை கடுமையா இருந்தபடினால் சூளை நான் இதை வாசிச்சுட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு மார்னிங் சூளை மிகவும் சூடாக்கப்பட்டிருந்தபடினால் அக்னி ஜுவாலையானது சாத்ராக் மேஷா காபே நேகோ என்பவர்களை அழித்து போட்டது அப்படின்ற மாதிரி தானே இருக்கு ஆனா என்ன போடப்பட்டிருக்கு என்பவர்களை தூக்கி கொண்டு போன கரைகளை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம் தூக்கி கொண்டு போன புருஷரை அலை லூயா அங்க பாருங்க ஒரு ட்விஸ்ட் அந்த ஒரு கிளைமேக்ஸ்ல வருது பாருங்க ஒரு ட்விஸ்ட் வருது பாருங்க தூக்கி கொண்டு போகப்பட்டவங்க என்ன ஆயிட்டாங்க மருகையா இல்ல ஒன்று போடப்பட்டாங்க லூயா இவங்க மூணு பேர் தான் டார்கெட் ஆனா என்னாச்சு தூக்கி கொண்டு போய் போடுறதுக்காக போனாங்க அங்க பாக்குறவங்க என்ன எப்படி இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு அந்த அந்த சீனை பார்த்துட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் எப்படி இருந்திருக்கும் பாருங்க ஒருவேளை சில விழுந்தச்சு ஓடினாலும் ஓடி இருப்பாங்க நடத்த விட்டு இது நடாது இவனுங்களை சாப்பிடிக்க போறேன்னு ராஜா சொல்லி கொண்டு போய் தூக்கி போடப்பட்டவங்க அவங்க வந்து என்ன ஆயிடுச்சு மறித்து போனாங்க ஒருவேளை அந்த அந்த ஏழு மடங்கு அந்த அந்த சூளையானது ஏழு மடங்கு ஆ அதிகமாக்கப்பட்டதுனால அவங்களுக்கு அவங்க அந்த ஃபர்னிச்சர் வந்து அந்த மூ அந்த காற்றில் அந்த புகை அது அந்த மூச்சு கா அந்த அவங்க சுவாசித்த போது அவங்கள தாங்க முடியாமல் அவங்க செத்துருப்பாங்க அலை லூயா அவங்க உள்ளே போகல ஃபர்னிஸ்க்குள்ளே போகவே இல்லை அவங்க தூக்கிட்டு தான் போகிறாங்க அந்த ஃபர்னிஸ்க்கு வெளியில் தான் அவங்க கிட்ட தான் போயிருப்பாங்க ஆனால் அந்த சூடு அதிகமாக இருந்தபடினால் அந்த புகை வந்திருக்கும் இல்லை வெளியில் அந்த புகைய அந்த அந்த கேஸ் அந்த கெமிக்கல் கேஸ் அது எல்லாம் என்ன இருக்கும் அவங்க சுவாசித்த போது அவங்க அந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மயங்கி கீழே விழுந்திருப்பாங்க நம்மளை தூக்கி கொண்டு போய் போடுற எந்த சதி திட்டத்தை செய்கிற ஆட்களும் சரி பிசாசும் சரி தேவனுக்கு முன்னாடி நிற்கவே முடியாது அல்ல லூயா தேவனுக்கு முன்னாடி நிற்க முடியாது தேவனுடைய வல்லமைக்கு முன்னாடி நிற்க முடியாது அவங்களால அலை லூயா இருபத்தி மூன்றை வாசிப்போம் கட்டுண்டவர்களாய் விழுந்தார்கள் இருபத்தி ஐந்தை வாசிங்க அதற்கு அவன் இதோ இப்ப என்ன பார்த்துட்டாரு மகிமை பார்த்துட்டாரு நேபுகாத் நேச்சர் நாலு பேரு 
நான் பார்க்குறேன் எப்படி எப்படி உலாவுறாங்களா எப்படி உலாவுறாங்க நம்ம அக்னி நடுவில் இருந்தாலும் நம்ம விடுதலையாங்க தான் இருப்போங்க கரங்களை தட்டி கத்தர மகிமைப்படுத்துவோம் அலை லூயா நம்ம அக்னி நடுவில் இருந்தாலும் நம்ம நமக்கு விடுதலை உண்டு அலை லூயா நம்ம எப்படி சுற்றிட்டு இருப்போம் ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருப்போம் அலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க விடுதலையோடு கூட நான் உலாவி கொண்டு வருவேன் என்ன என்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் என்னை எந்த பாதையில் அனுமதித்தாலும் அது அக்னி ஊடாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது வந்து தண்ணீர்களை கடக்கிற ஒரு ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு ஆளியை நான் கடந்து போகிற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அலே லூயா நான் எப்படி உலாவி வருவேன் விடுதலையோடு நான் உலாவுவேன் அலே லூயா ஏனால் தேவன் எனக்காக சிலுவையிலே சம்பாதித்த அந்த சமாதானமும் விடுதலையும் தேவன் எனக்கு தந்திருக்கிறார் அலே லூயா நான் எதுக்கு நான் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நான் எப்படி உலாவ விடுதலையோடு பக்கத்தில் இருக்கவங்க பார்த்து சொல்லுங்க விடுதலையோடு உலாவுங்க அலே லூயா நேற்று அதான் டீன்ஸ் சர்வீஸில் பேசும்போது இந்த காரியத்தை கத்தர் சொன்னார் பிள்ளைங்களுக்கு மொபைல் ஃபோன்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் போது தவறான காரியங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ஒரு காரியத்தை சொன்னேன் ஒரு சில க்யூரியாசிட்டி இருக்குது இப்போ இருக்க பசங்களுக்கு என்னென்னா இந்த யாராவது ஒரு பொண்ணு ஸ்கூலில் சொல்லியிருப்பா இப்போ என்ன படம் மற்ற வலிமையா ஏதோ ஒரு படம் சொல்கிறாங்க தெரியல ஏதோ ஒரு படம் பாட்டு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ அந்த பாட்டை கேட்டியா நீ யோ என்ன மியூசிக் தெரியுமா ரொம்ப நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குன்னு உடனே இவங்களுக்கு என்ன வரும்னு தெரியுமா அந்த பாட்டை கேட்குறோம் சரி என்ன பண்ணலாம் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியாமல் என்ன பண்ணலாம் ஆமாம் அந்த பாட்டை எப்படியாவது நம்ம கேட்கணும் அப்பா இந்த இதுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸில் அப்போது நோட்ஸ் ஒன்று கொடுத்தாங்க உன் ஃபோனில் தான் வந்துச்சு கூட உன் ஃபோனை கொஞ்சம் நேரம் நான் பார்க்குறேன் இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் எதுவும் அனுப்புனாங்க ஸ்கூலில் இருந்து அதெல்லாம் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போய் தனியாக உட்காந்து இந்த பாட்டை சொன்னாலே என் ஃப்ரெண்டு அந்த பாட்டை எங்கேன்னு தேடுவாங்க தேடி என்ன பண்ணுவாங்க இயர்ஃபோன்ஸை போட்டு யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி இவங்க அப்படியே ஸ்டூடியோஸு படிக்கிறாங்க விழுந்து விழுந்து படிக்கிறாங்க அப்பா என் பொண்ணு என்னம்மா படிக்குதுமா என் பையன் அப்பா படிச்சுக்கிட்டே இருக்கான்பா அப்பா அம்மா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க என் சைடில் எங்கேயாவது போய் என்ன என்னத்தையாவது தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் நீங்கள் அப்படி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுடைய ஹார்ட் எப்படி நம்ம பீட் ஆகும் அப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு பயத்தோடு தான் நீங்கள் அதை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போ எனக்கு நேராக சினிமா பாட்டை பாடிக்கிட்டே வர முடியாது கரெக்டா இல்லை அணுக்கு நேராக சினிமா பாட்டை பாடிக்கிட்டே என்ன பண்ண முடியாது டீன்ஸ் வர முடியாது அப்போ ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு நீங்கள் பண்ணுறது உங்களுக்குள்ள ஃப்ரீடமை கொடுக்காது உங்களுக்குள்ள விடுதலையை கொடுக்காது ஆனால் கிறிஸ்து உங்களுக்கு கொடுத்த விடுதலையை நீங்கள் சந்தோஷமாய் அனுபவிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகுந்த ஆசிர்வாதத்தையும் பரிசுத்தத்தையும் நீங்கள் காண்பீர்கள் என்று சொல்லி கத்த சொன்னார் ஹலே லூயா நமக்கு எங்கே தெரியுமா விடுதலை கிறிஸ்துவுக்குள்ள வாழ்கிறது தான் விடுதலை இன்னைக்கு நான் வாழணும்ல கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு எப்படி அந்த வெற்றி கிடைக்கும் கிறிஸ்துவுக்காக ஹலே லூயா நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கை தாங்க உண்மையான விடுதலையும் உண்மையான வெற்றியும் நமக்கு தருகிறது ஹலே லூயா நான் பயந்து பயந்து செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா கிறிஸ்து எனக்கு விடுதலை கொடுத்துருக்கிறார் ஹலே லூயா நான் வந்து பாவத்தை அதை செய்யறதுனால தானே பயந்து பயந்து செய்கிறேன் ஆனால் தேவனுக்காக நான் பரிசுத்தமாக வாழ்வதில் எனக்கு கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிற ஃப்ரீடமை நான் என்ஜாய் பண்ண முடியும்ல ஹலே லூயா உலகத்தில் இருக்கிற ஆட்கள் என்ஜாய் பண்ணுறத காட்டிலும் அள அளவற்ற என்ஜாய்மெண்ட்டை கர்த்தர் நமக்கு தருகிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க எஸ்யூ கேம் போனோம் ஒரே ஒரு நாள் தான் இல்லை ஒன்லி ஒன் டே எப்படி இருந்தது நமக்குள்ள பாண்டேஜ் அல்ல லூயா எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு சிஸ்டர்ஸ்லாம் சொன்னாங்க ஐயோ சமையல் கட்டுக்கு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை அழகாக டைமுக்கு மணி அடித்தோடனே சாப்பாடு கொடுத்துட்டாங்களே அதுவும் பொரியல் என்ன சிக்கன் கிரேவி என்ன எல்லாமே நம்மளுக்கு அழகாக கத்தர் கொடுத்த அல்ல லூயா நம்ம என்ஜாய் பண்ணலையா நம்ம நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் நமக்குள்ள பாவம் இல்லை நமக்குள்ள சிஸ்டர் எஸ்ஆர் ராணி சொன்னது போல பொறாமை இல்லை நம்ம நம்ம எப்படி இருந்தோம் சின்ன பிள்ளைங்களை போல நாங்கள் இருந்தோம் நம்ம இருந்தோங்க ஹலை லூயா யாருக்குள்ளேயும் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கூட வரல ஹலை லூயா இன்னும் இவ அப்படி சொல்லிட்டா அப்படி சொல்லிட்டா நான் ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை கூப்பிட்டு கேட்டேன் தனியாக என்ன பிரச்சனை ஏதாவது இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டேன் ஹலை லூயா நான் எப்பயுமே கேட்பாது நான் மோப்பனா அடிக்கடிக்கு மட்டும் சொல்வேன் நீங்க பாத்தீங்களா பானு 
நான் பார்க்கவே இல்லையா தலை குஞ்சிட்டே இருக்கீங்க கொஞ்சம் பாருங்கப்பா என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்க அல்ல லூயா ஆனால் நான் அப்படி இல்லை சில பேர் வந்து கேட்பாங்க எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க அலை லூயா நீங்க நினைக்காதீங்க எனக்கு பத்து கண் இருக்குன்னு அலை லூயா அது தெரிஞ்சிடும் அது தெரிஞ்சிடும் மூமெண்ட்லேயே தெரிஞ்சிடும் கொண்டு வந்து தட்டை வந்து ஃபாஸ்டாக வைக்கிறாங்க இல்லை வேன்ல ஏறும்போது பேக் டமால்னு போடுறாங்கன்னு சொன்னால் ஏதோ நடந்திருக்கு கண்டுபிடிச்சிருவேன் வா 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 பாப்பா என்னாச்சு உனக்கு தனியாக கூப்பிட்டு கேட்பேன் என்னாச்சு என்ன பிரச்சனையா பிரச்சனை இருக்கு ஆனால் இந்த வாட்டி நாங்கள் போயிட்டு வந்தோம் அலை லூயா யோ அப்படியே ஹெவன்ல இருந்த மாதிரி இருந்தது எங்களுக்கு அந்த சீஷோரில் நிற்கும் போது தேவனுடைய படைப்பை பார்க்கும்போது அலை லூயா தேவனுடைய அந்த அந்த விண்டை வந்து அனுபவிக்கும் போது அந்த காற்று வீசின போது அதை அனுபவிச்சது அலை லூயா சில பேர் கேட்டாங்க ஏன் சிஸ்டர் தண்ணியில் வந்து நிற்க மாட்டேங்களே சிஸ்டர் யாரோ வந்து கேட்டிருக்காங்க ஷாலம்ம ஏன் உங்கள் மம்மி என்ன தண்ணியில் நிற்க மாட்டாங்களா என்ன பயமா அப்படிங்கிற பயம்லாம் கிடையாது எனக்கு அந்த இந்த தண்ணி எனக்கு அலர்ஜி எனக்கு தண்ணி எனக்கு அந்த தண்ணியில் பிடிக்காது ஆனால் நான் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அலை லூயா ஒவ்வொருத்தரையும் நோட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் யாராவது பேசு இந்த நேபுகாத் நேச்சர் மாதிரி வேறுபட்டதா அப்படின்றதெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் வேறுபடவே இல்லை அல்லே லூயா எல்லாரும் ஹாப்பியா இருந்தாங்க குட்டி பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் ஹாப்பியா இருந்தாங்க இல்ல ஒரு ஒரு சில பேர் வந்து குட்டி பசங்க மாதிரி சீக்கிரமா பிரேயர் முடிஞ்சிடும் முடிஞ்சிடும் இல்ல முடிஞ்சிடும் இல்ல பிரேயர் முடிஞ்சிடும் இல்ல போனோம் பீச்சுக்கு போனோம் முடிஞ்சிடும் இல்ல அப்படின்றாங்க சரி அதையும் நான் என்ஜாய் பண்ணேன் அல்லே லூயா அதுதான் தேவனுக்குள்ள நான் முலாவி வருகிறது விடுதலையோடு அலை லூயா நம்மளுக்குள்ள எந்த பாவும் கிடையாது எந்த ஒரு இதுவும் கர்த்தர் என்ன பண்ணல நம்மளுக்கு கொடுக்கல அலை லூயா ஆண்டவர் அப்படிதான் உலாவு வர வரும்படி நம்ம இடத்துல விரும்புகிறார் நம்ம சந்தோஷமா இருக்குன்னு விரும்புகிறார் நம்ம அவருக்கு பிடிக்காத பண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மறைஞ்சு தான் செய்வோம் நம்ம அவருக்கு பிடிக்காத நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மறைஞ்சிட்டு தான் செய்யறோம்னு அர்த்தம் ஏன்னா செய்ய முடியாது சர்ச்சில் செய்ய முடியாதே அப்படி அதனால்தான் அநேகர் சபையை விட்டு வெளில போயிட்டாங்க இல்லை வருவாங்க ஆசிர்வாதத்தை பெறுவாங்க ஆனால் அவங்களால நிற்க முடியாது ஏன் நிற்க முடியாதுன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி சொன்னது போல் தேவனுடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டவர்கள் தான் அந்த பிரகாரங்களில் செழித்திருப்பார் இங்கே இங்கே இருக்கிற சில தேவன் கொடுக்குற கமாண்ட்மெண்ட்ஸையும் தேவன் கொடுக்குற கட்டளைகளையும் சில பேரால் கை கொள்ள முடியாது அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது நிற்க முடியாது போயிடுவாங்க ஐயோ இங்கெல்லாம் என்னப்பா இது முக்காடு பொண்ணுன்றாங்க லெகிங்ஸ் போடக்கூடாதுன்றாங்க நம்மளால லெகிங்ஸ் போடாமல் இருக்க முடியுமா வா நான் செத்து போயிடுவேன் லெகிங்ஸ் போடணும் இருக்கிறாங்க கேர்ள்ஸ் அந்த மாதிரி ஷாலிஸ் இருக்கிறத பார்த்தா ஆண்டி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்களா ஆண்டி இருக்கிறாங்க எனக்கு என்னோட இஷ்டத்துக்கு என்ன விடலைனா என்னால் இருக்க முடியாது இந்த மாதிரிலாம் நான் இருக்க மாட்டேன் நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் எனக்கு இந்த மொபைல் ஃபோன் மட்டும் வாங்கி கொடுக்கல நான் செத்தே போயிடுவேன் இப்படி இருக்கிறாங்க பசங்க வீட்டில் என்பதை <laughs> நிறைய பேருக்கு தெரியல அலை லூயா அந்த ஃபர்னஸ்குள்ள அவர்கள் விடுதலையோடு உலாவினார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு சேதமும் இல்லை என்று சொல்லி நாம் வேதத்தில் பார்க்கிறோம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் ஒரு சேதம் ஆ படிங்க காண்கிறேன் அவரு அவரே அவனே சொல்லிட்டான் நேபுகாத் நேச்சரே சொல்றான் அவர்களுக்கு ஒரு சேதமும் இல்லை நாலாம் ஆளின் ஆளின் சாயல் தேவபுத்திரனுக்கு ஒப்பா இருக்கிறது அலை லூயா இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் அப்பொழுது நேபுகாத் நேச்சார் வசனித்து ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ என்பவர்களுடைய ஸ்தோத்திரம் அவர்கள் தங்களுடைய தேவனை தவிர நல்லா இதை வந்து அண்டலைன் பண்ணிக்கோங்க இதான் ரொம்ப கீ வேர்டு இதான் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு இந்த நாளுக்கும் நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது என்கிற அந்த வசனத்துக்குரிய முக்கியமான வசனம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் தான் அவர்கள் தங்களுடைய தேவனை தவிர வேற ஒரு தேவனை சேவித்து பணியாமல் அவரையே நம்பி எல்லாரும் சொல்லலாமா 
அவரையே நம்பி ராஜாவின் கட்டளையை தள்ளி தங்கள் சரீரங்களை ஒப்பு கொடுத்ததினால் அவர் தமது தூதனை அனுப்பி கரங்களை தட்டி கத்தரை மகிமைப்படுத்தும் ஹலே லூயா இதுதாங்க நம்பிக்கை நிச்சயமாகவே நம் உன்னுடைய நம்பிக்கை வீண் போகாதுன்னு கத்தரை எங்க சொல்ற தெரியுமா இப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அவர்கள் தங்களுடைய தேவனை தவிர வேறு ஒரு தேவனை பணியாமல் அலை லூயா அவருடைய சரீரங்களை முழுச ஒப்பு கொடுத்ததுனால தேவன் அவர்கள் என்ன பண்ணாரு அவர் தூதனை அனுப்பி தம்முடைய தாசர்களை கர்த்தர் விடுவித்தார் அலை லூயா கடைசியாக வாசிப்போம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் என்பவருடைய தேவனுக்கு விரோதமாக தூஷண வார்த்தையை சொல்லுகிற எந்த ஜனத்தானும் எந்த ஜாதியானும் எந்த பாஷைக்காரனும் துண்டித்து போடப்படுவான் அவன் வீடு எருக்களமாக்கப்படும் என்று தீர்மானித்திக்கப்படுகிறது இவ்விதமாய் ரட்சிக்கத்தக்க தேவன் ஒருவரும் இல்லை கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம் மலை லூயா உங்களோட வாழ்க்கையில இந்த வசனம் நிறைவேற வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே அவரையே நம்பி அவரையே நம்பி அலை லூயா அக்னி சூளை நடுவில் போடப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் எந்த விதத்திலும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகாம நான் தேவனுக்காக வைராக்கியமாய் நிற்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள் வாழ்க்கையில் தான் அலை லூயா தேவன் மகிமைப்படுவார் அலை லூயா